Hi, hello friends. This is Samia from Bookfish channel. Today I am going to sum up the Pygmalion which was written by Bernard Shaw. So, if you have act by act explanation menu, I have posted in the previous videos. Please do have a look at it. So, I uh, will tell it as a gist. Uh, first, when they start the day, it's 11 pm cup of the day. It's a rainy season, so heavy rain. Uh, Clara and uh, Enford Hill, what are they doing in the day? They are in the movie path. They are in St. Paul Church in Covent Garden. They are in the movie. Clara is in the movie. Freddy is in the movie. Taxi is in the movie. They are in the movie. So, they are in the movie. 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 Lisa Doolittle. அந்த பொண்ணு மேலே இடிச்சிடுறாரு இடிச்சதுக்கப்புறம் இடிச்சுட்டு அங்கேருந்து ஓடினதும் அந்த பொண்ணு ஃப்ரெட்டியோட அம்மா கிட்ட வந்து என்னோட பூவெல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனோ அதுக்கு நீங்கள் தான் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறா இவங்க வந்து கொடுக்க ரெஃப்யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க இன்னொரு சைட் வந்து கால்நல் பிக்கரிங் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் பென்ஸ் கொடுக்குறாரு அவள் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு இருக்கும்போது ஹிகின்ஸ் வந்து இதெல்லாம் கையில் நோட் பண்ணுறதா பார்க்குறாரு ஸோ ஹிகின்ஸ் கிட்ட போய்ட்டு என்ன கேட்குறா அப்படின்னா என்ன என்ன நோட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் போலிசா அப்படின்ற மாதிரி இவன் பயப்படுறா ஹிகின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நான் வந்து ஃபோனிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னதும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் வந்து எங்கேருந்து அவரை பற்றி பெருமையாக அவர் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நான் எங்கேருந்து யாரோட ஸ்லாங் வேணால் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் வந்து என்னுடைய ஃபுல் டைம் ஜாப் அப்படின்லாம் சொல்கிறாரு சொல்லவும் வந்து அந்த இடத்துலயே வந்து கார்னல் பிக்கரிங் ஹிகின்ஸும் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து அவங்க மீட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியாவில் தான் இருந்தாங்க பட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஐடென்டி தெரியல இந்த இடத்த அதை யூஸ் பண்ணி மீட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க ஹிகின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் காசு எடுத்து அந்த பொண்ணு கையில் கொடுத்து டாக்ஸியில் போ வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசு தூக்கி போட்டு போயிடுறாரு நெக்ஸ்ட் நாள் வந்து லெவன் ஒரு லெவன் ஏஎம் கிட்ட என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹிகின்ஸ் வந்து அவர் லெபார்ட்ரியில் அவரோட வச்சுருந்த அந்த ஃபனிட்டேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு ஹிகின்ஸும் பிக்கரிங்கும் இருக்கும் போது நடுவில் யார் வரா உள்ள அப்படின்னா லிசா வரா ஸோ லிசா வந்து டோர் ஸ்டெப்லேயே நின்றுட்டு இருக்கான் ஹிகின்ஸ் திரும்பி என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி எனக்கு நீங்கள் லசன் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா நான் வந்து ரொம்ப நல்லா பேசணும் நான் வந்து ஒரு ஃப்ளார் கேர்ல இருந்து ஒரு ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுற பொண்ணா ஃப்ளார் ஷாப்பில் போய் ஒர்க் பண்ணுறவெல்லாம் மாறணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி எல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் எல்லாம் சொல்லி தரதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ தான் வாங்குறாங்க ஸோ நீங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிற இங்கிலீஷ்க்கு பர்ஃபெக்டான இங்கிலீஷ்க்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெசனுக்கு ஆ ஷில்லிங் தான் தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்னொரு பக்கம் பிக்கரிங் வந்து என்ன சொல்கிறா ஹிகின்ஸ் கிட்டே அப்படின்னா நீ லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் நைட் வந்து இவள் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டா மூணே மாதத்தில் இவ்வளோ ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் கேர்லாக மாற்றி காம்பன் சொன்னல நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ உனக்கு சான்ஸும் இருக்குது அதுக்கு அவளே உனக்கு பே பண்ணுறா ஸோ நீ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்ன உடனே ஹிகின்ஸும் ஓத்துட்டு தன்னுடைய ஹவுஸ் கீப்பரான மிஸ்ஸஸ் பியர்ஸ் கிட்டே வந்து இவ்வளோ உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகும்படி சொல்கிறாரு அவளையும் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க போனதுக்கப்புறம் அவளுக்கு ட்ரெஸ் என்ன போடுது அப்படின்னு டிஸ்கஷன் வருது இவள் என்ன சொல்கிறாருனா ட்ரெஸ் வந்து போய் வாங்கிட்டு வரைக்கும் வரைக்கும் இந்த ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப டேர்ட்டாக இருக்கு ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பரை ரேப் பண்ணிட்டு உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு மிஸ்ஸஸ் பியர்ஸ் வந்து இதுக்கு எகேன்ஸ்டாக பேசுகிறாங்க இவங்க போயிட்டு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா ஒரு ஓல்டு மேன் உள்ளே வராரு அவர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஷாபியாக இருக்குது பட் வந்து அவரோட மைண்ட் ரொம்ப ஆக்டிவாக எல்லா விஷயத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்காரு அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா டூ லிட்டருடைய அப்பா ஆல்ஃபர்ட் டூ லிட்டல் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் பொண்ணு அங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு பதிலாக அவர் அங்கேயே விட்டுட்டு போகிறாரு ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ணுறாரு ஹிகின்ஸ்க்கு கோவம் வந்துடுது ஹிகின்ஸ் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கணும் உங்கள் பொண்ணை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொன்னதும் வந்து சரி வேறு வழி இல்லாமல் ஹிகின்ஸும் ஒத்துட்டு அவருக்கு பைசா கொடுத்துட்றாரு டூ லிட்டில் வந்து ரெடியாகி மேலேருந்து கீழே இறங்கி வரா அவங்க அப்பாக்கே வந்து அவளை பார்த்தா அடையாளம் தெரியல அவள் வந்து எதில் ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தா அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் கிங்கம் ஓனோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காஸ்மெட்டிக் ஒரு விதமான ட்ரெஸ்ஸை தான் வந்து போட்டிருந்தா இப்படியே வந்து அவளுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க டேஸ் நிறைய கடந்து போகுது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் வந்து ஹிகின்ஸோடைய அம்மா ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து இவளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு எதுக்கு அப்படின்னா இவர் சொல்லிக்
இப்படி பேசிட்டு அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க போனதுக்கு அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் சிகின்ஸ் வந்து ரொம்ப கோவப்படுறாங்க என்ன அப்படின்னா அவள் பூ விற்கிறவளாகவே இருந்தால் அவள் ஃப்ளார் கலாகவே அவளோட லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு போயிடுவா இப்போ நீ நடுவில் வந்து அவளை அரிஸ்டோக்ராட்டிக்காக மாற்றிட்டேனா அவளுக்கு ஜாபும் அவளுடைய ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் கேட்ட ஜாபும் கிடைக்காது ப்ளஸ் அவள் போய் திருப்பி பூ விற்கவும் போக முடியாது ஏன் இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க திட்டினதும் ஹென்ட்ரி வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இதெல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இதை பற்றி பாதர் பண்ணி என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிடுறாரு சொன்ன உடனே அவருடைய ஃப்ரெண்டான பிக்கரிங்கும் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவளுக்கும் வந்து எதுவும் சொல்ல தெரியல அவரும் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாரு பிக்கரிங் வந்து ஹீஸி பர்சன் ஹூ ஸ்டடீஸ் அபவுட் சான்ஸ்கிரி சான்ஸ்கிரிட் ஸோ சான்ஸ்கிரிட்டில் வந்து அவருடைய ஃபனிக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிச்சிட்ருக்காரு இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபைனலாக அவள் ஒரு அரிஸ்டோக்ராட்டிக் கேர்லாக மாற்றினதுக்கப்புறம் அவளை வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ ஒரு மிட் நைட்டில் வந்து அவளை ரெடி பண்ணி அவளை வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா டச்சஸ் எல்லாம் வரக்கூடிய அம்பாசிடர் பார்ட்டி அங்கே போனதும் லிசா வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பேசுகிறா அங்கே இருக்க எல்லாருமே வந்து அவகிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ராயல் பிளட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அங்கேருந்து போயிட்டு திருப்பி வரும்போது என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா போகிற பார்ட்டிக்கு போனோடனே அங்கே ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறா ஹிஸ் நேம்டு நிப்போமக் ஸோ நிப்போமக் யார் அப்படின்னா ஹங்கேரியன் இன்டர்பிரிட்டர் ப்ளஸ் வந்து ஹிகின்ஸோடைய ஒரு முன்னாள் படித்த ஸ்டூடெண்ட் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஹங்கேரியன் பிளடாக தான் இருக்கணும் அதனால தான் வந்து இங்கிலீஷ் இவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுகிறா இது வந்து பிறப்பிலே வர வேண்டியது அப்படின்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு ஹிகின்ஸ்க்கு அவரோட வந்து சக்ஸஸை வந்து ரொம்ப ப்ளஷரோடு ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாரு அதே சமயம் ஒரு மன கஷ்டம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இவனுக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து இது ஆரிஜினோட லாங்குவேஜாக இல்லை சொல்லிக் கொடுத்த லாங்குவேஜான்னு வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க தெரியலேன்னு பட் ஹி ஃபீல்ஸ் ஹாப்பி அந்த பாட்டிலாம் முடிஞ்ச வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா லிசாக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது அவள் வந்து கேட்குறா அவங்கக்கிட்ட என்னோடய லைஃப் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இப்போ வந்து நீங்கள் இதை சொல்லிட்டீங்க இப்போ நான் இந்த இதில் இருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் போனேன்னா என்னால் வந்து ஒரு பழையபடி ஒரு ஃப்ளார் சேல் பண்ணுற கேர்லாகவும் போக முடியாது ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ராயலான லைஃபே என்னால் வாழ முடியாது அப்படின்னு கோவமாக பேசுகிறா ஆனாலும் வந்து அது எதையுமே வந்து ஹிகின்ஸ் காதில் வாங்கிக்கல கோவம் வரமோ அவருடைய ஸ்லிப்பர் தேடிட்டு இருக்கா அந்த ஸ்லிப்பர் எடுத்து ஹிகின்ஸ் மேலே போட்டுடுறா ஹிகின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு வெளியே போனோம் திருப்பி வந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது நான் பே ரொம்ப கோவம் வந்தது இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப செல்ஃபிஷாக இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து என்கிட்ட வந்து எதுவுமே டிமாண்ட் பண்ணல நான் வந்து உங்ககிட்ட கற்றுக்க வந்தால் என்னை வந்து உங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க இதுக்கப்புறம் என் லைஃப் என்ன ஆகும் அப்படின்லாம் ரொம்ப கோவப்படுறா கோவப்பட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவளுடைய கோவத்தை வந்து ஒரு இமேஜினேஷனாக மட்டும் தான் ஹிகின்ஸ் பார்க்குறாரு ஒன்று ஹிகின்ஸோட வந்து பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாக கொடுத்த ஜுவல்ஸையும் அவர் வாங்கி கொடுத்த ரிங்கையும் அங்கேயே தூக்கி போட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறா மறுநாள் ஆகுது மறுநாள் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து லிசாவை தேடிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக லிசா வந்து இன்றைக்கி நைட் எங்கே போயிருக்கா அப்படின்னா அவள் வீட்டை விட்டு இறங்கி கீழே வரும்போது ஃப்ரெடியை பார்க்குறா ஸோ ஃப்ரெடி வந்து ஃப்ரெடி ஹேட் அ சாஃப்ட் கார்ட் அண்ட் ஃபார்ட் ஃப்ரெடி வந்து லிசா வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணா ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறானா ஃப்ளார் கேர்லை வந்து இத்தனை நாளாக தேடிட்டு இருந்தவன் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து லிசாக்காகவே அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்து சுற்றிட்டு இருந்தான் ஸோ அவனை பார்த்தோன்னே தே போத் ஸ்டார்டட் லவ்விங் ஈச் அது ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட இதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கான்ஸ்டபிள் ஒவ்வொருத்தராக வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க உடனே லிசா வந்து என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறானா நம்ம ஒரு டாக்ஸி ஹையர் பண்ணி போகலாம் பட் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் சொல்லி நம்ம எங்கேயாவது போகலாம் மறுநாள் காலையில் வந்து நான் மிஸ்ஸஸ் இகின்ஸ் கிட்டே போயிட்டு நான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறா அன்றைக்கி நைட்டு முடிஞ்சிருது மறுநாளில் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஹிகின்ஸ் வந்து மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸோட வீட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து லிசா வந்து உள்ளே வரும்போதே பேசிகிட்டே வராரு லிசா வந்து காணா போயிட்டா ஸோ அவளை வந்து தேடணும் அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்காரு மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட சேம்பர் மேட் கிட்ட சொல்லி லிசாவை மாடியிலே இருக்க சொல் கீழே வர வேணாம்னு சொல்லு அப்படின்னுறாங்க ஆக்சுவலாக லிசா வந்து சொன்னாலும் மறுநாள் காலையில் வந்துடணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டா மிஸ்ஸஸ் ஹிகின்ஸ் கிட்ட வந்து இவர் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஹிகின்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அவள் வந்து மேலே தான் இருக்கா ஸோ நீ வந்து அவளை ஒரு ஹியூமன
ஸோ சொன்னதும் வந்து இவருடைய டூ லிட்டிலும் வந்து உள்ள நுழைஞ்சிடுறாரு டூ லிட்டில் என்ன சொல்கிறாருனா இப்போ ஓரளவுக்கு வந்து நான் யார்கிட்ட போய் காசு கேட்கறது கிடையாது யார் யாரெலாம் என்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு போனாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ எங்கிட்ட நீங்கள் எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாங்க என்னோட ஸ்டேட்டஸ் கொஞ்சம் நல்லா வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து அவர் ஒரு ஓல்டு லேடியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா இருந்தார் அந்த லேடியும் இவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இப்போ எல்லாரும் அந்த மேரேஜ்க்கு கிளம்பி போயிடுறாங்க ஹென்ரி மட்டும் போல ஸோ லிசாவும் ஹென்ரியும் தான் இப்போ இருக்காங்க ஹென்ரியும் லிசாவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க ஹென்ரி வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து உன்னை ரொம்ப புவராக இருக்குன்றதுக்காக அப்படி ட்ரீட் பண்ணல நான் எல்லாருக்கிட்டுமே அப்படி தான் பேசுவேன் ஹாஷாக தான் இருப்பேன் அது என்னோட நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லிசா வந்து என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வந்து இப்படி வந்து என்னை வந்து ஒரு ஹியூமன் பீங் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணல என்னோட லாப் வந்து நீங்கள் வேல்யூ பண்ணல ஸோ நான் வந்து ஃப்ரெ லைஃப்பில் ஃப்ரெடியை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஃப்ரெடியை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் கற்றுக்கிட்ட ஃபானிட்டிக்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படியே தான் எனக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிப்போமக்கை வந்து நான் காண்டாக்ட் பண்ணி நான் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறா ஸோ சொன்னதும் ஹிகின்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா லிசாக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அவளை வந்து ரொம்ப தோலை தொட்டு தட்டி கொடுக்குறாரு நீ நல்லா வந்துட்டேன் நல்லா செஞ்சுட்டேன்னு அவருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடச்சிருச்சு பிகாஸ் இத்தனை நாள் வரைக்கும் இவரும் வந்து லிசாவை வந்து விட முடியல லிசாக்கும் வந்து இவரை விட்டு போக முடியல இவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு லிசா வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அவளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கல இப்போ அவளுக்கு ஒரு புது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஸோ அவளுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி வரப்போகுது ஸோ அவளோட ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அவள் மேனேஜ் பண்ணிப்பான்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாரு ஸோ இதோட பிளே முடியுது இதை பற்றின ஃபர்தர் அனலைசஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தீம்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ப்ள